Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Yapacağınız bir projeyi, kotarmak üzere yola çıktığınız bir işi, planlarınızı çok açık etmemeniz, kimseyle paylaşmamanız gerektiğini söyleyenler olmuştur mutlaka. Bunun sebebini geleneksel olarak nazara bağlayanlar çoktur. Fakat işin esası daha da çetrefilli. Çok sayıda araştırma, insanların planlarını, projelerini, yapacağı işleri yazıya dökmesinde büyük yararlar olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, yazılı hale getirilen fikirlere aşinalık oranının arttığını, bunun da başarıyı direkt olarak etkilediğini söylüyor. Bazı insanlar hedeflerini, planlarını, projelerini yazılı hale getirmektense etrafındakilere anlatmayı tercih ediyor. Uzmanlar bunun belirli durumlarda bazı insanları motive edebildiğini ancak yine de yazılı hale getirmenin daha işe yarar bir şey olduğunu söylüyor. Bunun sadece insanların kem gözleriyle ilgisi yok, daha başka sebepleri de var. Şimdi sırasıyla bunlara göz atalım. Hedeflerinizi başkalarıyla paylaşmamanız gerektiği konusunda en yaygın sebeplerden biri, bazı insanların kendi yetersizlikleri dolayısıyla sizi sabote edebilecekleri gerçeği. Peki bunu nasıl yapabilirler? Sizin hedeflerinizi, plan ve projelerinizi kendileri açısından yapılamaz, ulaşılamaz olarak gören bazı insanlar, şevkinizi, azminizi kırabilecek şekilde bir takım bahaneler ileri sürebilirler. Sizinle eşit şartlarda olduğunu ama sizin bir adım öne geçeceğinizi düşünen bazı kimseler bu eşitliğin bozulmaması için hedefinize taş koymaya çalışabilir. Acı ama maalesef gerçek bu. İnsanlar kötü niyetle olmasa bile hedefleriniz ve projelerinizle ilgili sürekli sorular soracaktır. Bu onlarda bir beklenti yaratacağı için siz de kendiliğinizden strese davetiye çıkarmış olursunuz. Ayrıca insanlar işin mahiyetiyle ilgili bilgi sahibi olmasalar bile olur olmaz tavsiyelerle sizin hedefinize olan aşinalığınızda ve motivasyonunuzda kaymalara sebep olacaklardır. Bu yüzden özellikle spesifik bir alanda hedefleriniz ya da projeleriniz varsa bunu açık etmek sadece size can sıkıntısı ve bir çuval boş laf olarak geri döner. Hedeflerinizden, iş fikirlerinizden bahsettiğinizde size motive edici sözler söyleyen ve destek mesajlarını ileten bazı insanların siz işi kotarmak üzereyken bu desteklerinin azaldığına şahit olursunuz. Bu tarz insanlar kendilerinin alışkın olduğu sıradanlığın zincirlerini kırıp başarı yolunda adım atmanızdan pek haz etmezler. Çünkü kendi rutinlerinin ve dünya görüşlerinin de sizin başarınızla değişeceğinden korkarlar. Bu yüzden etraflarında bu sıradanlığı aşmak üzere olan insanlarla aralarına mesafe koyarlar. Kısacası kıskanırlar. Başka birinin parlaması onlar için tehlikeli ve kabul edilemez bir şeydir. Bu tarz insanları iyi tanıyın ve hedeflerinizden asla bahsetmeyin. Aslında projelerinizi ve fikirlerinizi insanlara anlattığınızda en önemli risklerden birisi çalınma olasılığıdır. Etrafınızdaki kişilerin bu konuda güvenilir olup olmadıklarına, sizinle aynı alanlarda iş yapıp yapmadıklarına dikkat edin. İlla birilerine bahsedecekseniz projelerinizle ilgili can alıcı detaylara girmeyin ve projenizin yazılı olduğu mecralara erişimlerini kısıtlayın. Eğer fikri altyapısını sizin kurduğunuz ve tamamen özgün bir projeniz varsa bunu üşenmeden yazılı hale getirip gerekli mercilerden tasdik ettirmek de koruyuculuk açısından önemli. Bir şey ne kadar çok konuşulmaya başlanırsa o kadar orijinalliğini ve önemini yitirmeye başlar. Bunu akıldan çıkarmayın. Hayallerinizin ve azminizin projenize katacağı uğur da aynı oranda uğursuzluğa dönmeye başlar. Bu metafizik fenomen size garip gelebilir ama projenizi kem gözlerden ve nazardan da korumalısınız. Çünkü insanlar projeniz ve fikirleriniz hakkında negatif şeyler söylemeye başlarsa sizin de şüphe duyma olasılığınız artar. Aslında zaten bir hayaldi düşüncesi sizin de zihninizde yer etmeye başladığında projeniz çöp olmuş demektir. Buna fırsat vermeyin ve hayalinizi gerçeğe dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerleyin. 
Yapacağınız işten ya da projeden etrafınızdakilere bahsettiğinizde bu aynı zamanda sizi bağlayıcı bir şey olacaktır. Bu dakikadan sonra işiniz ya da projenizle ilgili yapacağınız her değişikliği de insanlara anlatmak, açıklamak gibi sıkıcı bir süreç yaşarsınız. Kısacası fikir değiştirme özgürlüğünüzü kendi elinizle yok etmiş olursunuz. Çünkü başkalarına anlattığınız şeylerde değişiklikler yaptığınızda bu projeniz konusunda yeterli derecede kararlı olmadığınız intiba doğuracaktır. Bu da insanların size olan güven duygusunu zedeleyecek bir durumdur. Oysa her proje ya da fikir olgunlaşana kadar birçok değişiklik geçirir. Bu süreci iyi yönetmeniz ve motivasyonunuzu bozacak dış etkenlerden uzak tutmalısınız. Son olarak şunu söylemeliyiz ki bazı insanlar başarısızlıkları konuşmaktan büyük bir haz duyar. Her proje ya da fikir başarıya ulaşacak diye bir garanti yoktur. Girişiminiz başarıyla sonuçlanabileceği gibi başarısızlık da yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda başarısızlığı kabullenmek bile zor bir durumken bir de insanların sizin başarısızlığınız konusunda ileri geri yorumlar yapması sizi daha da üzecektir. Çünkü insanlar başarıdan çok başarısızlık konusunda birilerini çekiştirmekten daha çok haz alırlar. Üstelik bu konuda yapılan konuşmalar sizin bir sonraki projede cesur adımlar atmanızın önünde bir engel olacaktır. Bu yüzden projenizden ya da fikrinizden kimseye bahsetmemek en doğrusu olacaktır. Videoyu beğendiyseniz hayat ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.